Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje a gente está no Shuk, no mercado árabe verdadeiro de Jerusalém. Essa zona que a gente vai caminhar e conhecer hoje, aqui próximo do portão de Damasco, são as compras da população local e tem muita coisa legal. Então assistam comigo, vamos lá! E uma coisa super legal que se encontra aqui no mercado são as lojas de joia, que nem essa que a gente consegue ver aqui. E se vocês veem, tem um monte de ouro aqui. Por quê? Porque ele é usado como dote. Até os dias de hoje, muitos árabes locais, quando eles vão se casar, a família do noivo dá dote em ouro para a noiva e por isso tem sem ouro. E por isso vocês vão ver que não tem pedras preciosas, não tem prata, não tem outras coisas misturadas e sim ouro puro. E o mercado é uma grande mistura de tudo. Aqui do lado da loja de joias tem inclusive aqui uma barbearia. A gente chegou agora numa das várias lojas de temperos que tem aqui e olhem que maravilha. Esse aqui é o cardamomo, que é o tempero que eles usam para o café, que dá o gosto típico. Tem um zátaro pessoal de dois tipos diferentes. Quem vier para Israel precisa comprar zátaro, ele fica uma delícia sobre o pão. E tem uma coisa que talvez vocês nunca viram, que é isso aqui. Essas bolas aqui, isso aqui é queijo, pessoal, é queijo seco, que tu coloca depois água e ele vira labane, que é uma colhada. Então é uma maneira de guardar por bastante tempo o queijo e levar, para inclusive levar para viagem. Depois tu quebra um pedacinho, coloca água e come, uma delícia com a pita. E olhem aqui a variedade de temperos que tem. A gente consegue ouvir de fundo agora o chamado das mesquitas, mas eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês aqui. Olha aqui no meio de todos os temperos tem isso aqui, isso aqui é incenso de pedrinha que eles colocam com carvão e aí se queima e dá um cheiro maravilhoso. E eu estava caminhando aqui na loja e eu reparei nisso, ele me contou, isso aqui é do bisavô dele, isso aqui é para moer temperos, como vocês estão vendo, eu vou aqui mexer um pouquinho. Tu coloca o tempero aqui e tu gira a pedra de cima. É pesado, eu não estou conseguindo fazer. Mas tu gira a pedra de cima e sai o tempero moído. Essa pedra tem 500 anos. E daí eu disse para ele, uau, 500 anos? Ele me disse que tem um mais antigo ainda. Uh, e foi o Telatik. Aqui escondido em cima da geladeira. Ele está dizendo que esse aqui é mais antigo, inclusive, que esse, que esse aqui tem mais de mil anos. Também aqui dá para ver que tem um buraquinho para te colocar o pauzinho e girar. Então, tu vê aqui em qualquer lugarzinho que tu entra, tu encontra com história muito legal. E não se pode ter uma boa refeição árabe sem um bom café no final. Então, a gente está vendo aqui as diferentes espécies de café. E o café está super cheiroso e pronto para levar para casa. Eu acabei de ouvir o chamado das mesquitas. Isso quer dizer que muita gente agora vai orar. E o que, que se faz com a loja, com tudo isso? Tu não vai pegar todas as coisas da loja e fechar para ir orar e voltar. É muito trabalho. O que, que se faz? Se coloca um, um pau na entrada, uma cadeira, se apaga a luz e assim se mostra que a loja está fechada. Ninguém mexe em nada, ninguém toca em nada. Eles vão e voltam. E dá para ver aqui também a loja do lado está da mesma maneira. Isso nos mostra a segurança que tem Jerusalém e Israel e vocês podem ver também que tem coisas um pouco caras aqui na loja, tem coisas de madeira de oliveira, tem souvenirs, isso eu acho uma coisa legal e única aqui também de Israel. E a gente chegou agora em outra loja vazia, mas venham entrar comigo aqui porque eu quero mostrar para vocês uma coisa super típica que são os perfumes. Aqui tu faz perfume feito na hora, então tu escolhe, eu quero um pouco de essência de baunilha, com amêndoas, com isso e com aquilo, e eles pegam e colocam nos potinhos pra ti, e tu faz teu próprio perfume e leva pra casa. E falando em lugar seguro, além da maior parte das mercadorias estarem na rua, a gente também vê aqui caixa eletrônico na rua, sim, solto mesmo. Já que a maior parte da cidade velha não é acessível a carros, é um desafio conseguir trazer todos esses produtos aqui para o mercado? Então como se faz? 
com esses carrinhos amarelos aqui que a gente tá vendo. Também muito trabalho braçal, olhem essas melancias aqui indo de um lado para o outro. E é um desafio para todo mundo, olhem essa mini ambulância e além dela tem ambulâncias moto aqui também que chegam até todos os cantos da cidade velha. Então aqui a gente vai comprar um quilo de, tã, de tâmara, vamos provar, ele está dizendo que é gostoso. É mesmo? Tá indo, tá indo. Não, eles já me convenceram a comprar também as uvas. Quer? Yeah. Agora é a hora de pagar. Um, Ó, a mulher que fica com dinheiro mesmo. Ele tá dizendo, as pravinhas são de graça e os figos junto com um quilo e meio de uvas deu 50 cheques. E esses amarelinhos aqui são outra variedade de tâmaras, também super gostosa. Dá pra ver aqui também tem mais figos, mais fruta, uma variedade enorme. E aqui escondido no meio do mercado árabe tem essa loja de doces que eu sou apaixonada pelo lugar, que se chama Jafar. E eles são especializados em knafe, que é esse doce aqui, que é um doce à base de queijo e com kadaif por cima. Kadaif são esses fiozinhos que tem por cima. Vamos provar? E os preços aqui também são super bons. Quer dizer, um prato desses que dá para dividir em duas pessoas custa 14 shekel. E também aqui se toma chá, que é como eles chamam em árabe de chá, que é um chá preto com folhas de hortelã dentro. Então, Nechaim. E a gente vê também várias lojas de roupa, com as tradicionais sendo principalmente preto e vermelho, e muitas delas bordadas, e parte inclusive bordadas à mão. Mas a gente também vê lojas como essa, que são mais escandalosas e roupas mais modernas. Aqui tem para todos os gostos nesse mercado. E aqui, pessoal, eu cheguei, olhem o tamanho desse saco de café e olha de onde ele vem. Quer dizer, tem coisas brasileiras aqui no mercado, principalmente café. E agora a gente vai tomar o suco de romã, que é super típico. Ele tá falando que ele tirou da geladeira, assim, o suco, quando ele faz, já sai fresquinho. E essas são as máquinas tradicionais, que se faz o suco de romã na hora, não se põe água, não se põe açúcar, não se põe nada. Super gostoso. E esse suco grande saiu 10 shekel, e vamos agora provar, né? Hum, super bom. Deixa eu mostrar pra vocês, olha que bonitas romãs do nosso troco e a gente sai caminhando. Toda a rabá, vamos lá. E mais tarde, quem tiver com fome, comam um shawarma, que é o que a gente conhece como churrasquinho grego no Brasil. E aqui ele é halal. E isso quer dizer que ele segue as leis alimentares muçulmanas. E agora a gente vai entrar numa loja um pouco diferente. Bem-vindos agora à Associação de Cegos aqui de Jerusalém. Como vocês podem ver, todas essas escovas e vassouras são feitas por cegos locais aqui de Israel e da Autoridade Palestina. E essa ONG destina toda a renda dos produtos vendidos aqui, tanto a população cega de Israel como da Autoridade Palestina. Então vamos conhecer um pouco mais. A gente consegue ver algumas pessoas trabalhando no ateliê, apesar da maior parte dele estar vazio, por causa da situação atual, vocês entendem, muitos deles estão em casa no momento. Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de comentar que outros lugares vocês querem conhecer Israel. Um beijo e até a próxima!